आज हम केस ऑफ वोल्टेज लॉ को रिवाइज करते हैं वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसलिए कि कंजर्वेशन जो है वो उसका तलब एनर्जी से है और वोल्टेज इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन आइर बी क्रिएटेड नॉट डिस्टर्ड केस ऑफ वोल्टेज लॉ केपियल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये डिस्कस कर लिए पॉजिटिव चार्ज गेंस एनर्जी एज इट मूव टू अ पॉइंट विद हाई वोल्टेज एंड रिलीज एनर्जी एज इट मूव टू अ पॉइंट विद लोअर वोल्टेज यानी अभी हाई हायर वोल्टेज की तरफ ये मूव करता है पॉजिटिव चार्ज तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी गेन कर रहा है और जब ये लो की तरफ जा रहा है तो यानी ऑब्वियसली हाई से लो की तरफ जा रहा है तो जो एनर्जी है वो लूज करेगा सो एल्जेब्रिक्स साइन इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द वोल्टेज बोलिटी दैट इज एज वी ट्रवर्स दी सर्किट इट इज नेसरी टू सम टू जीरो इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी जो एनर्जी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है और ये जो पोलैरिटी है ये वोल्टेज की या इवन एनर्जी की सो मस्ट हैव एन एग्रीव पॉजिटिव साइन जैसे कि ये चार्ज है अगर ये मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में तो अगर ये हायर ये ऊपर वाला पॉइंट है इसके हायर वोल्टेज की तरफ जा रहा है तो इट विल एक्चुअली गेन एनर्जी और अगर ये पॉजिटिव चार्ज लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है तो इट विल लूज एनर्जी सो जैसे कि यहाँ पे देखा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये किसी एलिमेंट में से पास हो रहा है और हाई से लो की तरफ जा रहा है हाई टू लो सो देन इट लूज इज एनर्जी एंड व्हेन दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लो टू हाई सो इट गेन्स एनर्जी सो यूजुअली अगर आप जो गेन है दैट वुड बी एडजस्टेड एज ए नेगेटिव साइन है सो एज वी मूव अराउंड लुक इन काउंट ऑफ द प्लस साइन फर्स्ट फॉर डिक्रीज इन दर्जी लेवल एंड नेगेटिव साइन फर्स्ट फॉर एन इंक्रीज इन एनर्जी लेवल तो जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो अगर ये पॉजिटिव साइन को अगर आप यू कम अप्रॉस अ पॉजिटिव साइन तो इट लूज एनर्जी एंड इफ पॉजिटिव चार्ज इनकाउंटर्स अ नेगेटिव साइन देन इट गेन्स एनर्जी तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट बी एंड देन इट्स गोइंग डाउन हेयर एंड देन इट विल कम बैक हेयर ऑब्वियसली दिस विल बी अ क्लोज बात हेयर सो वी वॉन्ट टू सी वट इज अ वर्क डन हेयर so the energy or work done is uh, q into the voltage between a and b so next uh, this is work done uh, from b to uh, c is q v b c because it uh, this is positive sign loses energy loss loss and this is gain energy so as w changing uh, work is q v c a so if the charge comes back to the same initial point the net energy gain must be zero obviously so in this case uh, otherwise the, the charge could end up with infinite energy or supply an infinite amount of energy so what agar charge create hoga so then uh, it would have an infinite energy is required to create the charge so this q up is means common nikalne to you will get actually the voltages and uh, we will see that what voltage should be done what voltage should be used here it should be a negative voltage here um, let's see here the algebraic sum uh, of the voltage drops around any loop must be zero ye to kvl ki expression hai ye kvl law hai ke jo bhi algebraic sum hoga voltages ka kisi bhi ek closed loop mein it would be zero so पॉजिटिव ये कह रहे हैं कि वोल्टेज राइज इज अ नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में सो दिस इज वोल्टेज राइज एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप अगर आप दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं अगर हम इसको क्लैरिटी स्वैप कर दें क्लैरिटी स्वैप करने का मतलब माइनस को प्लस कर दें जैसे यहाँ पे और प्लस को माइनस कर दें ये पोलैरिटी है देन वी हैव टू फ्लिप द साइन ऑफ द वोल्टेज और वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव इसके अगर वैल्यू है तो यहाँ पे उसका अपोजिट यानी नेगेटिव आ जाएगी सो वी कैन से दैट द पॉजिटिव वोल्टेज यानी वोल्टेज राइज इज एक्चुअली अ नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉ अब वोल्टेज की डिफरेंट कन्वेंशन हैं जैसे प्लस माइनस टर्मिनल्स के दरमियान कोई वोल्टेज है वी एक्स आप अगर कोई उसी टर्मिनल्स को नाम दे दे तो यू कैन गिव इवन ए नेम सो दिस वुड बी ए ऑटोमेटिकली रेफर्स टू द हाई पोटेंशियल प्लस की तरफ और बी जो है इट इज ऑटोमेटिकली नेगेटिव 
यू कैन इवन असाइन अ वेरिएबल जैसे कि किसको पी नोट भी कह सकते हैं बाकी वही है और इवन यू कैन गिव एन एरो सो द एरो का जो हेड है दैर इज दिस वन इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल एंड इसकी जो टेल है इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल फिर यहाँ पे फिगर सी डी में इन सब को कम्बाइन कर दिया कि दीज ऑल आर वैलिड वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द वोल्टेज जैसे कि यहाँ पे एरोसाइन भी हम लगाएंगे एरोसाइन वहाँ पे हमारे काम आते हैं जहाँ पे दो पॉइंट्स में वो एक दूसरे के मे बी दे आर क्रॉसिंग सम मल्टीपल लूप्स और कोई मल्टीपल मैच बने हुए हैं आप इन दो पॉइंट्स को मैंशन करना चाहते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या था उस केस में भी यूज दिस एरोसाइन है Ohm's law, as defined by the equation B is equal to IR, refers to the relationship between the voltage and the current. So, if the direction of either the current or the voltage, but not both, is reversed, the relationship between the current and the voltage will be V is equal to minus IR. ये कह रहे कि first करें ये plus है, ये minus है, current R है, तो obviously ये plus है, तो ये plus है, ये minus है. Current R है और voltage जो है वो ये V है, तो This is a passive element, so obviously ohm's law would be equal to V is equal to I R. वो कह रहे हैं कि अगर आप current की direction भी flip कर दें, flip कर दीजिए पहले ऊपर जो clockwise आ रहा था, अब हम कहें anti-clockwise current जा रहा है, देखने आप यू नहीं आ रहा और polarity भी flip करती है, so V minus E plus है. It is still the same scenario V is equal to I R. तो ये कह रहे कि इफ द डायरेक्शन ऑफ आयदर या किसी एक का अगर आपने चेंज करें दोनों का आपने पोलैरिटी और डायरेक्शन चेंज कर दें स्टिल इट्स ओम्स ला वी जिक्रो आया लेकिन जो ही आप uh, किसी एक की डायरेक्शन एट अ टाइम तब्दील तो करें या पोलैरिटी को फ्लिप करें या करंट को तो मैं ये इस, ये चीज़ रिप्रजेंट करने के लिए पहले इसको मिटा देता हूँ ताकि ये इफेक्ट ना हो फर्ज करें मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी पोलैरिटी को ही रखी Now uh, this is plus, this is minus. So the current leaves here, so it is entering here. So current is entering a negative terminal, or V or I is positive here. So then the ohms law is minus I R. Yeah, ya, current ko aise hi rakhe. Um, this case bhi main isko plus kar dete hain, minus kar dete hain. So ye current hi maar hai. Still this is. अब मैं पोलैरिटी फ्लिप करता हूँ सो पोलैरिटी फ्लिप करने के लिए मैं यहाँ पे इसको सिर्फ ये दिखाने के लिए करंट की डायरेक्शन अब मैंने नहीं चेंज की जो पहले से थी शुरू में जो ये स्पेगर के अंदर है और अब मैंने पोलैरिटी फ्लिप कर दिया है तो अब आप देख लें कि ये माइनस है दिस इज प्लस और करंट इज सिटिंग इन नेगेटिव टर्मिनल सो यू लाइक माइनस आई आर इसका मतलब है कि माइनस और प्लस आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे और ये ओम्स ला वुड एक्चुअली एंड अप इनटू अ नेगेटिव वैल्यू सो नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव आइज हो इट्स एक्चुअली वोल्टेज राइज और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप So write the KVL equation of the following loops uh, or the following loop traveling clockwise. So I will mention direction. This direction is that you have to know where the current is. Otherwise, what will happen? You have to tell that the current is going this way. 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 The current is सो so, um, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया है ये मैं इस दफ़ा पहली पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ इसलिए मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर लूँ वरना हम एक और तरीके से इसको लिखेंगे मैं दोनों तरीकों को एक्सप्रेस करता हूँ पहला जो है वो जो एक्चुअल चीज़ है जो कि लेंथी होगी उसको वो करने में हर वक्त बताने में तो इसलिए मैं सिर्फ एक दफ़ा बता देता हूँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लो से हाई गया तो इट एक्चुअली गेन वोल्टेज सो दिस इज वोल्टेज इज गेन गेन इज शोन बाई नेगेटिव कम है पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाए इट लूजेस और देर इज अ ड्रॉप इन द वोल्टेज वी आर वन पॉजिटिव चार्ज आ रहे हाई से लो गया सो इट्स अ ड्रॉप सो इट ड्रॉप इज ऑलवेज पॉजिटिव सो प्लस वी आर टू फिर हाई से लो गया इट्स अ ड्रॉप ड्रॉप इज विथ वी आर थ्री इज इक्वल टू दिन दिस अल्जेब्रिक सम यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज का एंड जो है डायरेक्ट इज इक्वल टू जीरो 
So this means that Vs is equal to Vr1 plus Vr2 plus Vr3. यानी हमें उसको राइट साइड में लेके गए और फिर स्वैप कर दिए यानी सो दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स दिस इज आल्सो द केवीएल और ये सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0 ये भी केवीएल 